tengo morbo por saber qué es lo que está pasando en este momento en La Libertad de Avanza. En La Libertad Quiero sí. que me cuentes todo. Sí, te encanta me su dije, sufrimiento. Me, 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 sí, no, no, su, no sé si su sufrimiento. Me, no sé. Dejémoslo ahí. Eh, me, me llegó el rumor de que hubo una reunión. Te llegó bien el rumor de que hubo una reunión. Me todo de esa reunión. <ríe> no, bueno, Milei, recordemos que estuvo desde el sábado en el Hotel Libertador, donde ayer viste los videos que viste en el búnker. Sí. O sea, ¿Es que el, el Libertador el cuál es? Es el ex Sheraton. Eh, ah, ahí estaba Sheraton. Está en Córdoba, calle que, Córdoba. Córdoba al 600. Ahí son los almuerzos rotarios, me encanta ir ah, ahí. Exactamente. Gracias a los rotarios por invitarme siempre. Sí, de hecho, hace poco hubo un almuerzo rotario donde estuvo Victoria Villarruel, ah, donde mira, ese no me invitaron. dijo no, no, no. una un, dijo una, un, una frase muy disruptiva que fue que la academia, de, eh, que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo tenía la misma calidad educativa que una academia que pudiera tener Giselle Rímolo. ¿Te acordás de la falsa no. médica? Comparó, ¿Eso se publicó en comparó, se, se publicó en Infobae con, eh, con mi firma. ¿Con tu firma no lo leí. Fue che. publicado y fue una nota que, que tuvo mucha repercusión porque realmente era una frase muy llamativa. Pero vamos, vol, volvamos, ¿no? Sí. En el mismo lugar donde se hacen las cenas rotarias y donde Villarruel dijo eso, Milei eh, se, 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 digamos, desembarcó con, una, con su habitación el sábado a la tarde y se quedó durante todo el domingo, esperó los resultados. Ahí, digamos, ya sabemos cuáles fueron los resultados que obtuvo. Quedó en segundo lugar, no logró mantener el primero. Massa subió tanto que le arrebató el primer lugar y sobre todo no pudo ganar en primera vuelta, que es lo que esperaba Milley. Y se quedó en el Hotel Libertador ayer a la noche, Ajá. luego de que... Eh, Saltima que era en el escenario, agradeciera, le cantaran el feliz cumpleaños, porque recordemos que era su cumpleaños, y se quedó a dormir en, eh, en el hotel. ¿Solo? Y hoy y hoy vino, bueno, el detalle de si se quedó a dormir Fátima Flores no lo tengo, no, lo no fue del todo accesible. Eh, habían algunos rumores Mala onda por ahí de, Fátima, ¿no? Me de que se, sí, de que, de que no estaba del todo bien todo entre ellos. Sinceramente no lo no no no, no lo tengo chequeado que eso haya sido así. Eh, tampoco me interesa demasiado el Pero, tema de perfecto. la relación amorosa de, de Milei con Fátima Flores, sino por supuesto la cuestión más política. Eh, se quedó en el Hotel Libertador y hoy se levantó muy muy temprano a pesar de que había dormido poco para dar una entrevista con Radio Continental donde rápidamente remarcó lo, el llamado a, a Mauricio Macri que había hecho el día, el día anterior en el mismo momento en que estaba festejando estar en segundo lugar dentro de todo, sí. por más que no hubiera tanto que festejar ya estaba haciendo un guiño a Macri y a la mañana se levantó temprano para volver a hacer otro guiño quizás más fuerte uh -huh. a Mauricio Macri y después decir que incluso que, que querría poner o estaría dispuesto a poner a su gente y en particular a Patricia Bullrich en un gobierno libertario con tal, por supuesto, de ganarse los votos que, te, que votaron a Patricia. O sea que, según mi ley, ayer mismo habló con Macri. No, ayer mismo no, no dice que haya hablado con Macri, él dice que tiene buen diálogo con Macri. Ok. Yo sí sé... Sí. de muy buena fuente que venían hablando sí. y en particular sobre una charla que habían tenido por teléfono hace más o menos 10 días sí. en la cual según la gente de, de Miley porque la gente de Mauricio Macri en el último tiempo empezó a negar mucho esto por esto que vos contabas de no ensuciar todo adentro de Pro una charla donde decían que, que Macri estaba muy bien predispuesto a darle consejos a Miley a decirle uh -huh. che eh, Confronta con el kirchnerismo, Ando no, no te enfrentes tanto con, claro. con Patricia Bullrich. Che, eh, eh, acomodate un poco mejor el pelo. No, mentira, eso no. Puede ser, puede <ríe> eh, ser. Macri no, se bueno, todo. consejos y alguna coincidencia en, che, Patricia, es esto. Eh, bueno, no, no, no vamos a decir exactamente qué dijo, pero bueno, críticas de mi ley a Patricia Bullrich. En las cuales, con las cuales Macri estaría o habría estado de acuerdo en esas conversaciones. Lo que pasa es que es muy difícil chequear estas conversaciones claro. porque lo primero que te dicen es, no sé, déjame que te averigüe. No, no es así. Y es una cosa, tenés que ponerte a espiar una cosa claro. que obviamente no hacemos. Entonces, difícil de chequear. Ahora que ya está todo sobre la mesa y que el propio Mila dice, sí, estuvimos hablando, a mí me parece muy verosímil aquella conversación que me habían contado y que era muy difícil de chequear. Cuestión que hoy... Le, Milei, Javier Milei, en el Hotel Libertador, no se levantó. Si durmió con, con Fátima, se levantó, habló con la rap, radio desayunó. rápidamente, desayunó y empezó a recibir eh, de a dos, de a tres, 
digamos, por momentos, es muy difícil también reconstruir exactamente en qué momento, algunos de sus principales asesores, que son Nicolás Pose, a quien conoció uh -huh. en Corporación América y que sería su jefe de gabinete, a Guillermo Francos, a quien también conoció en Corporación América cuando Milei trabajaba ahí y que sería su ministro del Interior, que son las dos personas, junto con Ramiro Marra ¿no? eh, y su hermana, en las que más confía él. También estaba Karina, Karina Milei, eh, ahí en el, en el Hotel Libertad, y lo que hicieron durante el día de hoy fue básicamente empezar a diseñar la estrategia para empezar a sumar votos a través de las alianzas con dirigentes políticos de acá en más, de acá al 19 de noviembre, que son 28 días, nada, uh -huh. cuatro semanitas, eh, y sacarle los días de la veda y sacarle los cierres de campaña, etcétera, que tenés para tratar de convencer al porcentaje de, de votantes que están en contra del gobierno y que... Eh, no vieron en mi ley una opción segura, ponele, una opción confiable. Eh, me, me parece que esas son las cuestiones que más eh, tiene, tiene para perder mi ley a la hora de enfrentarse a los votantes. Así que empezaron, no, no te digo que hubo un, un Excel con todos, los, con, con todos los dirigentes con los que pueden hablar, pero sí dijeron, bueno, ¿quién se puede ocupar de hablar con quién? ¿Con qué interlocutor? ¿Vamos directamente con este? ¿Vamos directamente con el otro? Y en particular están las figuras de Rogelio Frigerio, el gobernador electo de Entre Ríos, que fue el ministro del Interior de Mauricio Macri, uh -huh. que ahora aparece, emerge como ganó la elección en su provincia, eh, bueno, en, la, en, la, en la pro, sí, su provincia de origen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Pero en realidad vivía acá, vivía, vivía, bah, seguía viviendo acá. ¿Quién bueno, se acuerda, ¿no? Ganó, ganó en Entre Jorge Ríos, es, va a ser gobernador, entonces adquiere otra relevancia, uh -huh. también la tenía en el gobierno de Mauricio Macri, y lo conoce a mi ley, con mi ley por lo menos en la libertad avanza dicen que tienen buena relación y del otro lado no dicen no con mi ley no hablamos ni en, no Sí, uh -huh. sí, se admite que hay, que hay diálogo entre ambos. Y lo mismo con Jorge Macri, que se prepara eh, para el balotaje también contra Leandro Santoro, pero que, mm, digamos, todavía no está seguro, pero podría ser o probablemente sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí justamente Ramiro Marra, su contendiente, uh -huh. hasta ayer cuando perdió Marra, eh, es, es alguien que tiene, que tiene buena relación ahí, tienen, tienen buen vínculo no lo podían dejar tan en claro hasta ahora, pero el encargado supuestamente sería Marra de acercar, de, de tender puentes con Jorge Macri. Todos los análisis entonces que estás contando van por el lado de sumar dirigentes. Sumar dirigentes, obviamente no, no kirchneristas. No hay una mirada de, por ejemplo, eh, esto que hacen en otros partidos, de ir mesa por mesa a ver en qué le fue mal. También estaban analizando los resultados desde ya y también estaban haciendo una profunda revisión de qué es lo que hicieron mal. Claro. En parte nos lo contaba Nahuel Sotelo, hay una autocrítica, hay un mea culpa en la parte comunicacional, en la parte de, esta de a mi ley no le entran las balas, puede decir lo que quiera, que él es el gran salvador, como si estuviera bendecido por el aura de los perros o algo así, cosa que no es cierta, o sea... Por algo existen estrategas de campaña y si bien tuvo un impulso muy fuerte al principio, evidentemente lo que pasó después, que es que la gente lo empezó a mirar con más seriedad, no tanto como un, alguien, como un salvador y en una elección que no decide nada, como es la PASO, cuando, por ahí cuando lo empezaron a ver como, como real posible presidente, la empezaron a pensar dos veces, ¿no? Así que... Ese sería, o sea que vamos ese, esos a ver... van a ser los planes. Vamos a ver a un Milley bajando, el, moderando un poco su discurso, regulando quienes salen de su equipo a hablar. Eh, probablemente empiecen a salir a hablar los más moderados, ¿no? uh -huh. Victoria Villarruel, que no, sal, no ha salido tanto. Por más que diga, por más <risa> que diga cuestiones que son... Eh, Digamos, estoy hablando en términos de, más allá de si estás a favor o en contra, es una dirigente seria que no va a decir... Eh, no va a decir cualquier cosa. Cualquier digamos, no, cosa no le exacto, la chaveta. Exacto, y puede explicar lo que dice y, y tiene un argumento, etcétera. Más Hola, allá de abuelo, que Ramiro. si estamos en contra o no estamos en contra sí. de lo que dice, yo en particular estoy en contra de, de lo que dice con respecto a la, a la dictadura y la, la relativización de, de todo ese tema, etcétera. Pero bueno, eh, vamos a ver a un, a un Milei más moderado, a dirigentes más serios... Eh, de ahí nos hacen señas de que hay que terminar a dirigentes más serios saliendo a hablar y a mi ley tratando de tender puentes por abajo y por arriba, digo en público y en privado hacia el pro hacia no tanto hacia los radicales me parece que eso va a ser muy difícil pero también, recorda, acordate esto 
hacia los eh, cordobeses, que le fue muy bien en la elección con Schiaretti a la cabeza. ¿A la izquierda algún niño? No, a la izquierda, olvídate, no, no, esa, esa, esa cara no. Nos estamos yendo eh, de nuevo.